Ma az időről szeretnék önöknek időszerű tanácsokat adni. Nagyon örülök, hogy előadást tarthatok önöknek, és azoknak, akik havonta megkapják ezeket a kazettákat. Hadd mondjak valamit bevezetésként, mielőtt igazából belekezdek mai előadásomba az időkezeléséről. Régóta tudom, hogy az emberek különféle események kapcsán hoznak döntéseket, én is. Nagyon sok döntést valamilyen esemény kapcsán hoztam, például egy szabad hétvége, mindegy, ha valamilyen esemény közelek döntést hozunk. Dönthetünk úgy, hogy vezetők leszünk, hogy a Network 21 tagja leszünk, események kapcsán hozunk döntéseket, ez biztos, és sok meghatározó döntést események kapcsán hozunk. Most ennek a havonta megjelenő kazettának az értékéről szeretnék beszélni. A következő Döntéseket események kapcsán hozunk, de az életünk egy folyamathoz kötött. És a Network 21 havonta megjelenő kazettáinak értéke, amit Jimben és Nancyben a Network 21-nél szeretek, az az, hogy kiváló vezetők is megértették az oktatás folyamatának értékét. Ahogy a kazetták hónapról hónapra elkészülnek, egy idő múlva, talán hat hónap, egy év, másfél, szóval egy idő múlva hirtelen majd azt mondják magukban, már nem vagyok ugyanaz. És megpróbálják majd kitalálni, hol váltak más emberré. És tudják, hogy nem lesznek rá képesek? Nem lesznek képesek rá. Tudják, miért? Mert az a helyzet, hogy egy alapra építkeznek. Minden egyes kazetta egy kő az alapban. És egy nap látják majd, hogy megvan az alapjuk, amire felépíthetik a vállalkozásukat, úgy, hogy igazán szeretnék. És egyszer csak azt kérdezik, mikor erősödtem meg ennyire, hol lettem ennyire okos, ennyire határozott. Megmondom, ez nem más, mint a kazetták egymásra épülése hónapról hónapra. A folyamatos oktatás hónapról hónapra formál. Önöket olyan emberi, amilyenekké válni szeretnének. Olyanná fejleszti a vállalkozásokat, amilyenné önök szeretnék. Szóval minden hónapban elküldünk egy kazettát a Network 21-en keresztül, és amikor Nancy-vel és Jimmel elkezdtük ezt az utazásunkat, azt akartam megértetni mindenkivel, döntéseket, események kapcsán hozunk. De az életünk egy folyamathoz kötött. Döntéseket, események kapcsán hozunk. De az életünk folyamatos tanuláshoz kötött. És ez az értéke ezeknek a halata Ma az idő kezeléséről szeretnék beszélni önöknek. Ez egy kitűnő előadás, nagyon szeretem az idő témáját, ez az egyik kedvencem, és nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthatom majd önökkel. Beszélgessünk egy kicsit az idővel kapcsolatos apróságokról. Csak egy kis bevezetés, hogy ráhangolódjanak. Megvannak a jegyzetei, készek arra, hogy tovább folytassák a programot, de azért beszéljünk egy kicsit az időről. Hogy tegyek fel néhány kérdést? Mennyi ideig tartott a Wright fívérek első repülőkkel, amikor kis saját közülek készített gyépükkel a levegőbe emelkedtek? Tudják, mennyi ideig voltak fenn? 12 másodpercig. A bostoni te a délután. Tudják, meddig tartott? Három órát. Kolumbus első útja az új világba két hónap, kilenc napot vett igénybe. 1876-ban a Little Big Army csata, ahol George Custer tábornokat és 264 emberét, 4000-es túlerőgyőztere tudják, mennyi ideig tartott. Egyszer fogok csinálni egy kazettát arról a három hibáról, amit Custer tábornok elkövetett. Erről is lesz előadásom. Mindenről van előadásom. Szóval három nagy hibát ejtett, de nem fogom elmondani egyiket sem, mert az egy másik kazettát. Az majd később. Minden esetre az egész csak 30 percig tartott. Beszélhetünk a rossz vezetésről. Custer utolsó szavai az embereihez a következő volt. Nyugi fiúk, mindenkire jut elég indián. Így lehet az embereket a kudarcba kergetni. 30 perc jutott Custer. És Wyatt Earp tűzpárba jön. Tudják, meddig tartott? 30 másodpercig. Két óra és 30 perc telt el a között, hogy a Titanic jéghegynek ütközött és eltűnt a habok között. Érdekes dolgok ezek. Charles Lindberghnek 33 óra, 29 perc és 30 másodperc kellett ahhoz, hogy elsőként egyedül átrepülje az Atlanti óceánt. Hindenburg, a robbanás, a leégés egész folyamat a két perc, 20 másodperc. Gondoljanak Pearl Harbor-re. 2400 ember és 16 hajó veszett oda Pearl Harbor-nél két óra alatt. 
Neil Armstrong, amikor 1969. július 20-án a Holdra lépett, két óra 21 percig tartott a sétája. Csak néhány apróság az időben kapcsolatban. Érdekes dolgok nem, néha azt gondolnánk, tovább tartott, néha azt hamarabb vége lett. Na még egyet, ahhoz, hogy a kongresszus elköltsön egy milliárd dollárt. Csak úgy elköltik azt egy milliárd dollárt. Tíz óra és húsz perc kell. Csak egy-két dolog az időről, hogy elkezdhess. Van egy kártya az asztalomon. Időnként megnézem, mert mindig elszórakoztat, és benne is van a jegyzetben. Isten megteremtett, hogy véghez vigyek egy-két dolgot. Most még annyira le vagyok maradva, hogy sosem halok meg. Voltak már hasonló helyzetben. Mindannyian voltunk ilyen helyzetben egyszer-kétszer. Az elmúlt héten hihetetlen szoros program volt. Volt, amikor ránéztem a kártyára, és arra gondoltam, semmiképp sem hallhatok meg most. Biztonságban vagyok, mert annyi mindent kell elvégeznem. Négy-öt okra vezethető vissza a mai előadás. Az első, a legtöbben túlterheltek vagyunk. Sokan, amikor megkapják ezt a kazettát, már rendelkeznek főállással. Plusz a network 25. Hiszen túlterheltek, mindannyian keményen dolgoznak egész nap, ellátják a családjukat, arról álmodnak, hogy korán reggel, késő este, vagy valahol egy köztes időszakban lecsitnek egy-két órát. Azt hiszen mindannyian megértjük, mit jelent a túlterheltség. Mindannyian tudjuk, mi az, ha rengeteg munkánk van, és meg akarjuk valósítani álmainkat, de nem tudjuk teljes mértékben. A mai előadás olyan, mint az angol parlament egy képviselője, Samuel Plimson, aki úgy gondolta, hogy sok áruval túlterhelt hajó adja el Anglia kikötőit. És ő az, aki kifejlesztette a Plimson vonalat, amit a hajókon lehet látni. És ha az a víz felszín alatt van, azt mutatja a hajó túlterhelt. Én meg arra gondoltam, hogy ez a kazetta egy csomó olyan emberhez eljut, akik még a Plimson vonal a víz szint alatt áll. Néhányoknál már az egész hajó a víz alatt van, ki kéne húzni. A mai időkezeléssel kapcsolatos előadások abban szeretnék segíteni, hogy talán újra rangsorolják, mit tesznek a hajóra. Hogy a terhet egy kicsit könnyebbé tegyük, hogy hatékonyabban tudjunk bánni a rendelkezésünkre álló idővel. Tehát az egyik oka, hogy a mai előadásnak ez a témája, hogy többségünk túl terhet. A másik, hogy a kényelem korában sok a kényelmetlenség. Sok dolog, amelyet arra terveztek, hogy időt spóroljunk vele, maga is időbe kerül. Valószínűleg már azelőtt is találkoztak ezzel a témával, de tudják, egy átlagos amerikai hat hónapot tölt életében piros lámpáknál, várva, hogy zöldre váltsanak. Tudták? Néhányan nem várnak. Nem akarok ebbe belemenni, de néhányunk ennél némivel kreatívabb. Néhányunk egy évet tölt azzal, hogy az íróasztalán lévő rendetlenségben megtaláljon valamit. Életünk egy teljes éve arra megy el, hogy elkalmódott dolgokat keressünk. Ott kell lenni valahol tavaly karácsonykor láttam, na hol van? Néhány ember 8 hónapot tölt életében azzal, hogy reklám küldeményeket bont föl. Két év megy el arra, hogy olyanokat próbálunk felhívni, akik nincsenek otthon, hogy foglalt a vonaluk. Öt évet töltünk sorban állással. Hármat értekezleteken. Nagyon sok időt eltöltünk, csak úgy várva valamire. Jim és én néhány hete Dallasban voltunk, ahol egy kis busszal vittek minket egyik helyről a másikra, és a sofőr... Jim, hadd meséljem el Az egyik legkedvesebb ember volt, akivel valaha is találkoztam. Szinte azt akartuk, hogy mindig ő vezesse az autónkat, de lassú volt, nem tudott döntéseket hozni. Állandóan eltérhet. Jim és én ott ültünk a buszban, és az az ember nem érdemelte meg azt a szerencsétlenséget, hogy Jimet és engem szállítson. Két főnök, két felső vezető. Két olyan embert, akik azt hiszik, mindig igazuk van, még akkor is, ha nem. Megpróbáltunk segíteni. Jim hátulról irányított én előről. Álljon meg, forduljon meg, figyeljen oda, menjen erre. Aztán egymásra néztünk, és mindketten tudtuk, mire gondolunk, és aztán azt mondtuk. Adunk magának egy százast, ha hagyja, hogy mi vezessünk. 
Here, here's a thousand. Just let me drive the van. I'll buy the van. I'll buy the van. Megveszem a buszt, megveszem magát és a hátsó ülésre teszem. Put you in the back. Well, what happens is in this unbelievable world. Az a helyzet, hogy ebben a hihetetlenül kényelmes világban mindenféle kényelmetlenséggel találjuk magunkat. Én pedig megpróbálok segíteni önöknek, hogy jobban bánjanak az idejükkel. Az előadás harmadik oka az idő azonos esélyek alapján bánik mindenkivel, ez tény. De hogy mi hogyan bánunk vele, az nem egyforma. Dennis Waitley-nek van egy csodálatos idézete a munka öröme című könyvéből a jegyzetben, ami segít megérteni, hogy az idő azonos esélyek alapján bánik mindenkivel. Ezt mondja Dennis. Minden egyes embernek pontosan ugyanannyi óra és perc áll rendelkezésére minden nap. A gazdagok nem tudnak több időt vásárolni, a tudósok nem tudnak új perceket feltalálni, és nem lehet időt spórolni, hogy egy másik nap használjuk föl. Mégis az idő elképesztően tisztességes és megbocsátó. Mindegy, hogy mennyi időt pazaroltunk el a múltban, mindig lesz egy teljes holnapunk. A siker a bölcs kihasználáson múlik, a tervezésen és a rangsoroláson. Az az igazság, hogy az idő többet ér a pénznél, és ha az időt elpusztítjuk, sikeres éjjeinket pusztítjuk. Ez így igaz. Tudják, miért tartjuk ezt az előadást a Network 21-nél, mert tényleg csak 24 óránk van. De ha jól bánunk az idővel, sokkal többet kihozhatunk a 24 órából, mintha meggondolatlanul tesz. Az előadás negyedik oka, hogy hatékonyabb lehessenek, és ezt igazán nagyon szeretné mindenki. Tudják, a Los Angeles Times azt írta, hogy James A. Field, ismert vezetői tanácsadó szerint az átlag munkás csak az idő 55%-ában hatékony. Erőfeszítéseinek körülbelül 15% a személyes időként kerül elvesztegetésre, és 30% a problémák ütemezésére, érthetetlen feladatokra, helytelen politikára és fegyelmezetlenségre hozzá. Ez felkelti az érdeklődést az előadás iránt, nem? I put in some basic facts about time. This is from Harari. 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 This is Anélkül éljük le az életünket, a rengeteg órát, napot, évet, hogy egyszer is leülnénk és elgondolkodnánk az időn. És azon, hogy mit kezdjünk vele. És azon, hogy mekkora hasznot hajthat számunkra, ha jól bánunk vele. Peter Drucker azt mondta, talán semmi más nem különbözteti meg jobban a hatékony vezetőket, mint az idővel való gondos bánásmód. Now, how do we get the most out of this lesson? Three days we spent in Peter Drucker. Three months we got done in that twenty-two hours. Three days. Each week, 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 each napot összehasonlítom egy 70 éves élettartammal. Más szóval, ha élettartamunkat 24 órának veszük, csak meg kell keresnünk a megfelelő kort. Például, a 30 éves valaki elmúlt már. Én is.
Egyszerűen csak szeretném segíteni, hogy megértsék, hogy néhány ember azt hiszi, az élet nem más, mint egy ruhapróba. Azt hiszik, hogy ha végigcsinálták, akkor visszamehetnek az elejére, és újra Nem lehet megpróbálni újra. És ha végre megértjük, hogy mi az, tudatában kell lenni az időnek, azonnal megváltozik a szemléletmódon. Nemrég láttam egy jópofa karikatúrát, nincs benne a jegyzetben. Szóval két ember beszélget egy lakatlan szigeten, sehol egy civilizált hely a környéken, és az egyik kétség kívül a kolerikus, azt mondja a másiknak, gyerünk, gyerünk, mindjárt lemegy a nap. Tehát mindenek előtt szeretném, ha kialakulna az időtudatunk. Készek a második pontra. Kettő, készítsenek személyes időbeosztást egy hétre előre. Ezt a részt évek óta tanítom. Elmondhatom, hogy szerintem mit éreznek most Ugye semmi kérdik az egészhez. Elfoglalt emberek, meg akarják valósítani álmaikat, nem akarnak időbeosztást készíteni. Hadd mondjak valamit, ha őszinték lesznek, és nagy adag őszinteségre van szükségük, megpróbálhatják, hogy házastársuk készítse el az önök időbeosztását. De akkor még jön a vállás, meg az elrontott házasságok. Ha őszintén csinálják, a legleleplezőbb dolog, amit valaha is tehetnek, az, hogy egy hétre időbeosztást készítenek. Én megtettem. Tudom, hogy működik. Az időbeosztást 15 perces lebontásban készítsék el. Nyilvánvaló, ha fél tizenkettőkor fekszik le valaki, és hatkor kell, hat és fél órája lesz, ami kimarad. Ez nyilván nem jelenti azt, hogy negyed óránként fel kell ébrednünk és beírnunk aludtam. Ez olyan, mint amikor valaki át akarja állítani az órát, és beállítja kettőre, mert akkor kell, és ezért külön fel kell. Nem erről van szó. Ez egy IQ teszt. Elmondom, hogy működik. Nagyon egyszerű. Csak vezessenek naplót arról, mit csinálnak egész nap. Egy kis jegyzettől megteszi. Bontsák fel a napjukat 15 perces szakaszokra, és hírkancsák le, mit csinálnak éppen akkor, minden 15 percben. Lehet, hogy ugyanazon dolgoznak, ugyanazzal beszélgetnek, vagy köröket rajzolnak órákon. Hát nem tudom, csak írják le, bármit is tesznek, és a hétvégén nézzék vissza, mire használták az idejüket. Sok érdekes dolgot fognak találni. Rájönnek, hogy voltak 15 perces időszakok az egész héten, amikor csak vesztegették az idejüket. 15 perc. Mindjárt elmondom, mit lehet tenni ez alatt, a 15 perc alatt, ami megváltoztathatja egész életüket. Csak vezessék a naplót. Tudják, 60 másodperc hihetetlenül sok, csak kérdezzenek meg egy sebészt. Egy sebész számára 60 másodperc gyakran élethalál kérdése. TV reklámok. Tudják, mennyibe kerül 60 másodperc, hogy az üzenetük eljusson hozzánk, és megvegyük az árujukat? És az autóversenyző. Hallottam egyszer egy versenyző, aki azt mondta, néha szeretném, ha egyetlen másodpercem lehetne, mert ennyi a különbség a győztes és a vesztes között. Nos, csak jegyezzék föl, mit csinálnak 15 percenként egy hétig. Három. Határozzák meg, leginkább mivel pazarolják az idejüket, és hetente szüntessenek meg egyet. Hadd beszéljek egy kicsit a havonta megjelenő kazettáról. Erről az egész előadásról már biztos tudják, ez az előadás teljesen fejlődésekkel. Leírtam 40 időpazarló tevékenységet, amelyet néhány éve kaptam egy konferencián. Uh, 40 időpazarló tevékenység, amivel az embereknek szembe kell nézni. Hogy mire való? Arra, hogy ha hatszor is még hallgatták ezt az előadást, újra meghallgatnak dolgokat, megfigyelik bizonyos kijelentéseimet, és ezt a 40 időpazarló tevékenységet, amelyek befolyásolják hatékonyságukat. Én is végigolvastam ezt a 40-et, amikor részt vettem azon az előadáson, és hatot találtam, ami érvényes rám. Hatot a 40-ből. 34-ben jó vagyok, de 6-ban nem. 
Néha végig gondolom ezt a hatot is. Tudják, mi tölt el nagyon jó érzéssel? Van egy módszerem, amivel mind a hatot rendbe tudom hozni. Meg kell határozni az időpazarló tevékenységet, és ha meghatároztuk, meg kell mutatnunk valakinek, aki ismer és ellenőrizni tud minket, majd megbeszélni vele, hogyan lehet kiiktatni azt az időpazarló tevékenységet, amíg önmagunkat nem tudjuk ellenőrizni, és aztán kezdjük előről. Nagyon fontos. Nézzük meg az időpazarló tevékenységeinket, ismerjük meg őket. Például nekem egyik hibám, és ez tényleg komoly hiba, évek óta dolgozom rajta az, hogy nem tudok nemet mondani, ha megkérnek valamire. Tényleg a természetemhez tartozik, hogy megpróbálok segíteni másokon bátorítást adni, és ezért olyan emberekkel vettem magam körül, akik segítettek betartani a napi programomat. Mert mindenre igényt mondtam. Érti? És 500 napot dolgoztam évente. Érti? Ezt elég nehéz megoldani. Túlságosan elköteleztem magam, tehát azt kellett csinálnom, hogy olyan emberekkel vettem magam körül, akiknek vétójoguk volt a programommal kapcsolatban. Úgyhogy elkezdték megvétózni a programjaimat. Félelmetes volt. Elfoglalt emberből munkanélküli csináltak belőle. Tehát meg kell találni, mik az időpazarló tevékenységeink, és figyeljenek nagyon, nem tesz jót, ha nem tudjuk, mit csinálunk, amikor az időnket vesztegetjük, ha nincs meg a módszerünk arra, hogy rendbe hozzuk. Nem győzöm eléggé hangsúlyozni. Egy probléma ismerete sosem jelent megoldást magára a problémára. Meg kell határozni az időpazarló tevékenységet, majd leülni és kidolgozni egy rendszert. Egyébként egy teljes kazettát szánok arra a Network 21-nél, hogy rendszerekről beszéljek. Hogyan lehet rendszereket kialakítani az életünkben, hiszen az én életem is tele van rendszerekkel. Tehát ha egyszer megvan, mivel pazaroljuk, az időnket is. Tudjuk, hogy szüntessük meg. Megszűnik probléma lenni. Négy. Adjunk értéket a tevékenységünknek. Az időnyilvántartás, amiről beszéltem. Ha megvan, nézzék meg, hol töltik az időket, és értékeljenek mindent, amit tesznek. Nézzék a jegyzetet. Nézzék a jegyzetet. Ha egyszer rájövünk, mi számít értéknek, jobban ki tudjuk használni az időket. Többségünk kényszer szerint, mint sem rangsor szerint működik. Ez mindannyiunkra igaz, nem? Meg kell változtatni. Sokszor lemaradunk a legjobbról, mert nem értékeljük eléggé. Láttam egy karikatúrát nemrég, amin egy pár rohan az autójából a múzeumban, és a múzeumban rákiáltanak a teremőre. Gyorsan, hol a Mona Lisa? Tilosban parkolunk. Csak rá akarunk pillantani és menni tovább. Látják, nem helyezték a megfelelő értéket a megfelelő helyre. Megfelelően kell értékelnünk az időt. Hadd mondjak egy példát. Néhány perccel ezelőtt beszéltem az időbeosztásomról. Ezzel kapcsolatban már jó néhány éve kifejlesztettem egy olyan valamit, amit én ásó bizottságnak nevezek. Azért, mert pontosan azt csinálják. Előássák a feladatait. Ennek a bizottságnak tartozom elszámolni mindenről, amit csinálok. Az elmúlt három hónapban 101 néhány meghívásunk volt, és mindegyikre nemet mondtunk. Miért? Mert nem volt rá idő. A bizottság végignéz mindent, és megvannak a szempontjai, amelyek alapján rangsorol. Elmondom ennek az ásó bizottságnak a szempontjait, hogy segítsek megérteni, hogyan kell értékelni az időt. Jegyzeteljenek, ha akarnak. De ha nem teszik, az sem. Figyeljenek, például olyan kérdéseket tesznek föl, hogy hány vezető előtt fog John beszélni. Ez az, amit a bizottság úgy nevez szorzóérték. Hány vezető előtt fog John beszélni. Mert nem fogok követőknek előadást tartani. A követők bármire jó. Engem a vezetők érdekelnek. Egy másik kérdés. Beszélt már ezelőtt a csoport előtt? Ennek befolyásolási értéke. Más szóval, ha valami új helyen tartok előadást, ahol nagy hatása lesz, vagy olyasmi, mint a Network 21, ahol már ismernek és építhetnek az eddigi kazettákra és az előadásokra. Három. John javára válik-e ez a kérdés? 
Ez a tehetségértékről szól. Vannak dolgok, amihez értek, amiben jó vagyok, kiválóan tanítok a vezetésről, és vannak bizonyos témák, amiről igazán jól tudok előadni. De vannak bizonyos témák, amikről nem tudok jól beszélni. Nem tudok róluk semmit, tehát nem is kellene róluk beszélni. Ez a tehetségképzése négy. Anyagilag megfelel. Minden egyes alkalommal plusz pénzekre van szükség, mert most van 55 alkalmazottunk, de már 90-100 hívást kapunk naponta, és a következő 12 hónapban már 100 alkalmazottunk lesz, és tovább növekszik. Tehát ha már ott vagyok, a szervezetnek is kell némi anyagi segítséget szerezni. Öt. Vajon meghatározó élmény lesz-e? Van-e olyan ereje, hogy megváltoztasson életeket? Ezt hívjuk növekedés értéknek. Növekedés érték. Ezért mentem Dallasba is néhány héttel ezelőtt, mert az is egy ilyen meghatározó esemény volt. Csak azt szeretném ezzel mondani, hogy értéket kell adnunk az időnek. Sokat olvasok. Ben Franklin az egyik kedvencem. Egy nap bement valaki Ben Franklin boltjába, és meglátott egy könyvet. One of the clerks had been Franklin waited on him, and he saw a book. He said, "How much is the book?" And the and the. Megkérdeztem mennyi bekerül, és az eladó azt mondta egy dollár. Started haggling over the price and said, "Oh." Aztán elkezdtek alkudozni az árról, de az eladó ragaszkodott az egy dollárhoz. Mire a vevő Franklinnel akart beszélni? Ki a Franklin és amikor a vevő megkérdezte mennyi bekerül a könyvő, azt válaszolta egy dollár huszonöt cent. He said, "Wait a minute, your assistant just said it was a dollar. He said it was." De az eladó azt mondta, csak egy dollár, mondta a vevő. Annyi is volt. De most már az én időmet is pazarolja, úgyhogy már egy dollár huszonöt. Tudja, mit? Még egy percig itt beszél, és egy dollár ötven centbe fog kerülni. Benjamin Franklin ezzel nem mondott más, mint hogy megérti, mekkora értéke van az időre. Tudja, hogy a megfelelően és jól kihasznált idő egy ember életére igen nagy hatással lehet érti. Akárhányszor nem végezzük a munkánkat, csak pazaroljuk az időt. Nem fogjuk fel az értékét. Nagyon jó illusztráció arra, hogy minden elmúlt órában lehetőségeket, pénzt és sok minden mást veszítünk. Legyünk eredményorientáltak, mint sem tevékenység orientáltak. Ez nagyon fontos. A ténykedés még nem feltétlenül eredmény. Mondhatok valamit? Valaki azt mondja, ő de elfoglalt napon volt, és akkor mi van? Egy csomó elfoglalt embert ismerek. Nem ez a kérdés. Nem arról van szó, mikor kellünk, mennyit dolgozunk, mikor fekszünk le. Ha 12-kor, ó, 18 órát dolgozom naponta. Nagy dolog. A kérdés az, hogy mennyit dolgozunk. A tevékenység még nem eredmény. Abba kéne hagyni, hogy azzal mérjük a sikert, hány órát dolgozunk. El kell kezdeni azt kérdezni, elérünk-e vele eredményeket. A tevékenység nem feltétlenül eredmény. És én pedig annyi emberrel találkozom, akik azt gondolják, ha hosszú napot tartanak, az kifizetődik anyagilag. Többen fognak a vállalkozással kapcsolatba kerülni, nem feltétlenül. Hat. Értsük meg a tervezés értékét. Akik pazarolják az idejüket, alábecsülik a tervezés értékét. Van egy idézetem erről, most felolvasom a saját idézetemet. Minden tervezéssel eltöltött perce, tíz végrehajtással eltöltött percet takaríthatunk meg. Figyeljék a mestert, a tervezés mesterét. Elfelejtettem, de legközelebb elmondom. Végül is mindegy, elmondom most. Múlt szerdán Kanadában, Torontóban voltam. Vezetést tanítottam az ügyfadcserek tagjainak. Szerdán indultam, csütörtökön tartottam az előadást, csütörtök este mentem Ohio-ba, Columbus-ba. 
Pénteken nagy hallgatóság előtt beszéltem a vezetésről Kalambuszban. Pénteken este Denverbe repültem, 2500 ember előtt beszéltem, négykor végeztem. Két óra múlva már Tulszában beszéltem, négyezer ember előtt. Vasárnap reggel prédikáltam, és vasárnap este egy banketre voltam hivatalos, ahol segítettem körülbelül 9 millió dollárt összegyűjteni az egyházi javára. Elég elfoglalt időszak volt. Mindezek mellett mindent előre elterveztem. Körülbelül öt órát töltöttem azzal, hogy erre az egyetlen útra készüljek. Az úton arra az előadásra készültem, amit most önöknek tanultam. Még be se fejeztem az előzőt, már a következőre készültem. Két könyvet elolvastam az úton. Hét fontos telefont bonyolítottam le. Fontos telefon alatt 30 perces üzleti telefonokat kell érteni. Csak úgy tudtam ezt megoldani, hogy azt a négy-öt órát tervezéssel eltöltöttem. Kész volt minden. Benne a dossziémban. Amikor Jimmel mentünk Dallasba, volt egy dossziém külön neki. Volt 27 kérdésem, amit kérdezni akartam tőle. 30 ötletem, amit meg akartam beszélni vele. Két viccem, amit el akartam mondani neki. Arra akarok kiukadni, hogy elképesztő, mi mindent lehet elvégezni, ha az elején gondolkozunk egy kicsit. Mennyi emberül repülőre és nem gondolkozik? Elmentem Spanyolországba, ott töltöttem a szerdát, csütörtököt, pénteket, szombatot, vasárnapot és a fél hét fő. Öt és fél napot az életemből. És jobban értettem, mit kell tennem, mert előre elterveztem. Valahogy mindig alul értékeljük a tervezést, és valahogy azt hiszük, minden automatikusan történik. A legjobb tanács, amit az időkezeléssel kapcsolatban adni tudok, különösen önöknek, akik nagyon sokat utaznak, hogy mindig legyen egy-két órájuk arra, hogy leírják, mit fognak csinálni. Tegyék anyagaikat egy dosszíjban a táskájukba, és rendszeresen ellenőrizzék, hogy előre haladnak-e. Így nem pazarolják az idejüket, azonnal a tárgyra térhetnek. Mindez nagyon fontos. Hét. A hetedik tanács. Maradjunk meg a saját programunknál. Nemrég láttam egy karikatúrát a Wall Street Journal-ban, ahol egy főnök beszélt a beosztottjához. Magányos a csúcson lenni, Harris. De nem annyira magányos, hogy azt akarnám, hogy naponta húszszor bejöjjön hozzám. Elviselném a kicsit nagyobb magányt. Szerintem sokszor az történik velünk, hogy más programját kezdjük követni a sajátunk helyet. Egy vezetőnek mindig tudnia kell, mit akar, és mit hajlandó véghez vinni. Például, amikor Los Angelesbe mentem, velem volt egy munkatársam, Dan Ryland. Azért akartam, hogy Dan velem legyen, mert arról szerettem volna beszélni vele, mi mindent csinál. Éppen könyvet ír, egy oktató programot kezdett, amelynek a címe Vezetés az asztal körül. Dan vezetett Los Angelesig, és én ellenőriztem a programot, mert szerettem volna kihasználni az éppen akkor rendelkezésünkre álló időt. Az volt a fontos, hogy a programom szerint haladjunk. A helyzet az, hogy ha nem vagyunk elég óvatosak, azok az emberek, akiknek segíteni akarunk, ránk ruházzák a programjukat. És ha nem vigyázunk, több időt fogunk velük tölteni. Régóta tudom a következőt, ha mások programjával töltöm az időmet, általában nem cselekszem a sajátom szerint. Így nem a saját rangsorom szerint cselekszem. Még tanácsadás vagy beszélgetés közben is folyamatosan legyen valami célunk. Ha értekezleket tartunk, legyen egy programunk, mit akarunk elérni azon az adott értekezleten. Ez alapvető fontosságú. Ha ragaszkodunk saját programunkhoz, sokkal többet érünk el. Nyolcas. Tartsuk ott a felelősséget, ahová tartozik. Ez egy csodálatos időkezeléssel kapcsolatos tip. Mindjárt elmondom, hogyan kell csinálni. Tartsuk ott a felelősséget, ahová tartozik. Van egy másik idézetem. Ha valaki másnak csinálunk olyas valamit, amit neki magának kellene megtennie, olyat teszünk vele, amit senkinek sem szabad megtennie. 
lopják az időt és az energiákat. Hadd magyarázzam el, hogy működik ez az egész. Amikor Skyline-ban voltam lelkész, és jó néhány beosztottam volt, értekezleteket, ötletbőrzéket tartottunk. És volt ott egy munkatársam, aki odajött, és azt mondta, John, van egy problémánk, amit meg kell oldani. Sose hagytam, hogy valaki egy problémával jöjjön hozzám, addig, amíg nem volt legalább két lehetséges megoldása rá. Figyeljenek ide. Az életben a legkönnyebb dolog egy problémát megtalálni. Nem kell hozzá három jegyű IQ, hogy problémákat találjunk. Vannak emberek, akiknek külön erre tehetségük van. Van, aki képes problémákat találni minden megoldásra. Értik? Segíteni kell az embereknek, hogy megértsék, hogyha problémát találnak, ami egyáltalán nem baj, kreatívaknak kell lenniük. Az a helyzet, hogy egy csomó ember ránk akarja hárítani. Jönnek a problémájukkal is. Mi meg Mr. Válaszadóvá, Mr. Megoldommá válunk. Mindent megcsinálunk valaki más helyet, ahelyett, hogy visszaadnánk neki a felelősséget. Ezért van a jegyzetben Maxwell 80 per 20-as szabálya a felelősségről. Tedd meg az első 80 százalékot, és én megteszem az utolsó 20 -at. Ez az, amit én úgy nevezek, ráteszem a habot a tortán. Hívhatnak akár habos embernek is. Maguk megcsinálják a tortát, én pedig ráteszem a habot. Levélvázlatok készítése, én sosem írok levélvázlatot. Megtanítok másokat, hogy elkészítsék. Egészen a végéig megcsinálják. Tudják, azt szeretnék, hogy én írjak vázlatot. Én írjam meg a levelet, és én csináljak mindent. Miért nekem kellene megcsinálnom? Van más dolgom is. Hagyom, hogy ők csinálják. A következő szabály azért képezzük az embereket, ez az nagyon fontos, hogy minden lehetőt megtegyenek, és a lehető legtovább vigyék az ügyeket. Aztán mi belépünk az utolsó percben, és megváltoztatjuk. Régóta tudom, hogy kiváló levelet tudok csinálni egy olyan levélből, amit megírtak nekem, azzal, hogy csak hozzáadok, elveszek, megváltoztatok néhány dolgot, de a munka nagy részét nem én csinálom. Tehát tartsuk ott a felelősséget, ahová tartozik. Ne hagyjuk, hogy mások oda jöjjenek, és velünk oldassák meg problémáikat. Régóta tudom, hogy ha olyan emberek vesznek körül, akik veled akarják megcsináltatni a munkájukat, és ilyen hozzáállással viselkedsz velük, vagy nem jönnek többé, vagy elkezdik megoldani a saját problémáikat. Nem teszünk jót másokkal, ha mindent megcsinálunk helyettük. Kilenc. Alakítsunk ki ütköző zónákat, hogy korlátozhassuk a hozzánk férés munkát. Ez egy nagyon jó idézet. Ha valaki egy óra szabad idővel rendelkezik, általában olyas valakivel akarja eltölteni, akinek egy perce sincs. Szeretnék valamit mondani. Ez az előadás nem arról szól, hogyan üldözzünk ki embereket az életünkből. Nem kérdés, hogy bizonyos időt el kell töltenünk más emberekkel. Egész életünkben emberekkel vagyunk. Nem arról van szó, hogy emberekkel töltöm az időmet, hanem arról, hogy velük vagyok, befektetem-e, vagy csak eltöltöm. Miért jöttünk össze? Amikor ütköző zónától beszélek, úgy értem, lehetőséget kell hagynunk magunknak, hogy kiszűrjük azokat, akik az időnket rabolják, és megtartani azokat, akikbe befektetnénk az időnket. Például Skyline-ban bementem Butcher tiszteleteshez, aki előttem szolgáltott, és egy nagyszerű, nagyszerű ember volt. Kijött a szobájából a társalgóba, ahol emberek voltak, tudta, hogy némi időt el kell tölteni velük. Hogy van, hogy érzi magát nálunk, kezet fogni mindenkivel, végig puszulni a babákat, tudják, mire gondolok. És amikor kettesben voltunk, kifakadt, hogy muszáj találni a valamilyen ütköző zónát, hogy ne kelljen mindig idegen emberekkel feleslegesen foglalkoznia. Tíz, értékeljük energiaszintünket és vérmérsékletünket. Üljünk le és tegyük fel magunknak ezeket a kérdéseket. Mennyi stresszt tudok elviselni? Mennyi tehetetlen órára van szükségem? Hány órát tudok naponta dolgozni, vagy más emberekkel elkölteni ahhoz, hogy kreatív legyek? Ismerjük meg magunkat. 11. Ez a kérdésem, ide akartam kiukadni. Fejleszünk ki rendszereket az időigényes dolgokhoz. Amikor elkészítik az időbeosztásokat, azt a 15 perces dolgot, és rájönnek, hol vesztegetik el az időket, ki kell alakítaniuk valamilyen rendszer. Amikor 16 éves lettem, és lementem a városba jogosítványt szerezni, apám átült az anyós ülésre egy könyvel a kezében. Feltartotta a könyvet, és ezt mondta. A legfontosabb, amit mondani tudok a vezetésről az, hogy ha kinyitod a kesztyűtartót, mindig legyen egy könyv benne. 
Sosem tudhatod, mikor kell megállnod egy baleset Nem tudhatod, mikor jutsz vasúti átjáróhoz, nem tudhatod, mikor kell várakoznod. Legyen egy könyv az autódban. Ez még a magnós korszak előtt volt. Azt mondta, ha van egy könyv a kocsiban, mindig lesz mit csinálnod üres perceidben. Semmit sem szólt a vezetésről, de sokat adott az életről. Szeretném elmagyarázni. Attól a naptól fogva mindig megkérdeztem magamtól, mit csinálok az autóban. Az átlag ember egy órát tölt autóban naponta. Ez hetente hét óra. Majdnem egy rövid munkanap. Van akinek az? Nincs ezzel semmi baj. Mindenkinek megvan a választási lehetősége. És az, aki csak középszerűen akarja leélni az életét, lelke rajta. Mindenkinek megvannak a választási lehetőségei, de ha van naponta egy órám, ami hét óra hetente, mit teszek az autóban? Mielőtt felsorolom, mi az a hat dolog, amit az autóban teszek, elmondom, hogy ma Los Angelesbe mentem, és így négy órát töltöttem az autóban. Ott volt velem a munka, amit az asszisztensemtől kaptam reggel ötkor az irodában, hogy átnézhessem, meg is tette. Dan Rylan is ott volt az autóban. Itt tudtunk a folyó feladatokról is beszélni, volt két fontos telefonhívásom. Jó, más szóval vissza szeretném szerezni azt a hét órát. Mit teszek tehát az autóban? Egy. Visszahozom a telefonhívásokat. Senki sem tudja a kocsi telefonom számát. Hiszik, nem hiszik, én sem tudom a kocsi telefonom számát. Nem tudom. Ha beszélek valakivel a kocsi telefonon, és megkérdezi, mi a számom, megmondom, hogy nem tudom, és mindenki hülyének néz. De szándékosan hülye. Ha nem tudom a telefonszámomat, mit nem kell tenni? Nem kell megadnom senkinek, ez nagyon fontos. Tudják miért? Szeretem ellenőrizni a hívásaimat. Ha tudja valaki a számom, már benne is vagyok a programjában. Tehát nagyon ritkán hívok vissza valakit a falról. Megvárom azt a fél, egy órát, amíg a kocsiban vagyok, összegyűjtöm a hívásokat, és ott intézem el az egészet. Tehát ez az egyik dolog, amit a kocsiban csinálok. Másodszor magnót hallgatok. Megpróbálok hetente hét órányi kazettát végig hallgatni a kocsiban. Ha most megnéznék otthon az íróasztalomat, azt látnák, hogy tel is tele van kazettákkal, és minden egyes alkalommal megpróbálok a kocsiban azokból tanulni. De csak öt percet adok nekik, és ha nem jó, kidobom a kazettákat. Ha valaki autóban hallgatja ezt a kazettát, ne kidobja. Ez egy nagyon fontos kazetta. This is a very important tape. Don't you throw this like that. There's gold here on this tape. I'm about to tell you something's going to change your life. Don't you throw this tape away. Meg fogja változtatni az életét. Ne dobja ki. Őrizze meg és hallgassa újra meg újra, újra meg újra. Készítsen jegyzeteket. Írja át. Transcribe it. Anything come from that? Bármit is kap a netből. Kuszavet kell tartsa meg és hallgassa újra meg újra a többi kazettát is. Igazam van? Okay. Now, now. You know the third thing I do in my car? Tudják, mi a harmadik dolog, amit az autóban teszek? Diktafonra mondom a gondolataimat. Ha hallok valami jó ötletet a magnón, azonnal rámondom a diktafonra. A negyedik dolog, hogy gyakorlom az előadásaimat. Ha előadásra készülök, előveszem a jegyzeteimet, és kiteszem a műszerfalra. Pont a sebesség óra fölé. Gyakorlom a beszédeimet az úton. Ötötször, listát írok az autóban. Van egy jegyzettemben, leírom, mit akarok csinálni. A gondolatokat, amelyek az eszembe jutnak, felírok mindent. Lehet, hogy telefonálnunk kell, lehet, hogy meg kell beszélnem valakivel valami fontosat, mindent leírok. Hatodszor pedig vezetek. De ez teljesen jelentéktelen dolog a többihez képest. Az elsőt sokkal fontosabb. Néha, ha az elsőt megvan, lehet, hogy el is indulok, és elmegyek valahol a kicsit. Később fogok a rendszerekről beszélni, de hadd mondjak most erről is valamit, mert ez nagyon izgat. Az emberek úgy élik le az életüket, hogy minden nap elvégeznek bizonyos dolgokat, és soha nem alakítanak ki valamilyen rendszert hozzájuk. 
Itt vannak például az újságírók. Néha péntekenként 8 óra költök velük, de sosem ők jönnek az irodámba, én megyek hozzájuk. Tudják miért? Mert akkor megyek el, amikor akarok. Ha oda megyek, tudom, mikor végzek. Ha végzek, megyek. Ha ők jönnek hozzám, sose veszik észre, hogy végeztek. De ha mégis hozzám jön valaki, megtanítottam a titkárnőmnek, hogy fél óránként jöjjön be azzal, hogy megérkezett a következő vendégem. Csak azt akarom ezzel mondani, hogy szükség van rendszerekre. Mert tudják, mi lesz, ha nincsenek rendszerek körülöttünk? Az egész napot azzal fogjuk tölteni, hogy emberekkel beszélgetünk, és semmit sem érünk el. Pedig pont az ellenkezőjét szeretnénk. 12. Egyszerűsítsünk le mindent. Ez egy nagyon jó időkezeléssel kapcsolatos tip. Egyszerűsítsünk le mindent. Nézzék az időszakot. Az idő megtakarítás és a termelékenység növelésének a legjobb módja, ha minden feladatot egyszerűbbé és könnyebbé teszünk, mondja Erwin Dill. Az elmúlt években száz ágazati szakértő tette ezt az elméletet a gyakorlatban az ipar érdekében, ahol alkalmazták a munkaegyszerűsítő eljárásokat, az eredmény 30%-kal nő. Az elmélet, mondja Dill, nem titok és alkalmazása egyszerű, szervezett, Józan Ész. Emlékeznek arra a TV műsorra, amelyben Oscar Merzin szerepel? Trehány szétszórt ember benyomását keltett. Emlékeznek? Nagyon sok Oscar Merzin él közöttünk. Aki körül minden kusza. Úgy tűnik, mintha gyűjtenék a rendetlenséget. A rendetlenség gyűjtenék. Oké? Van néhány kuszaság, amitől meg kell szabadulnunk, hogy időt takaríthassunk meg. Egy tervezési kuszaság. Ha képtelenek vagyunk rangsorolni, tervezni és elhárítani a közbeszólásokat, tervezési összevisszaság lesz körülöttünk. És hogy tesszük rendbe? Négy módon. Tudjuk, mi a fontos számunkra. Mit írunk fel a naptárba? Tudjuk, mi a fontos a számunkra. Először írjuk föl őket a naptárba. Az élet nem más, mint verseny a naptárra. Ha felírom a programomat a naptárba, saját rangsort állítom föl. Ha valaki más programját írom fel, az ő fontosság is orrendjét tartom be. Először írjuk fel őket a naptárba. Legyen tervünk a közbeszólások, ha legyen tervünk. Legyen egy helyünk, ahol nem zavarhatnak meg. Mindig fontosnak tartottam, hogy ha valami nagy munkán dolgoznom kell, legyen egy hely, ahol senki sem kérhet hozzá. Két, három, négy órára, mindegy, annyi időre, amennyire szükségem van, hogy elvégezzem a munkát. De most, ha nem vagyunk elég óvatosak, a naptárunk tele lehet a beosztottaikkal. Kettő. Sose hallottam még senkit erről beszélni. De higgyék el, nekem rosszabb, mint az erőző. Én érzelmi kuszaságnak nevezem. Emotional clutter az érzelmi kuszaság mindaz a megoldatlan konfliktus, amivel életünkben szembe kerülünk. Legyen az mondjuk a házastársunk, akinek ahelyett, hogy reggel azt mondtuk volna, szívem nem volt igazán bocsáss meg, csak bemegyük a hivatalba. És tudunk a munkánkra koncentrálni? Nem, mert mit csinálunk helyette, azon rágódunk, amit otthon kellett volna elintéznünk. Nem volt alkalmam ellenőrizni, de feltétel nélkül meg vagyok róla győződve, ha dühünket, aggódásunkat, küzdelmeinket, visszautasításainkat magunkkal viszik a munkába. Biztos vagyok abban, hogy az emberek órákat vesztegetnek el naponta megoldatlan konfliktusaik miatt, amelyeket, ha megoldottak volna, máshogy alakul az életük. Ezt úgy nevezem, hogy legyen érzelmileg is tiszta lakunk, hogy úgy kezdhessünk neki a munkánknak, hogy nincs rajtunk mindaz az egyéb teher, amit cipelünk kell magunkkal. Harmadszor az administratív kuszaság, papírmunka, ilyesmi. Hogy tegyük rendbe az administratív kuszaságot? A. Sose halljunk meg, vagy kezeljünk semmit elsőként. Mindjárt elmagyarázom. 
B. Never hear B. Or sose halljunk alone. meg, vagy kezeljünk semmit egyedül. C. Never hear C. Or handle sose halljunk anything. meg, vagy kezeljünk semmit kétszer. Now, I just gave you some great tips. Ezek nagyon jó tippek. And fo- and letter D, never D. Hear or handle anything sose halljunk, vagy kezdjünk olyat, amit más is meghallhat, vagy kezelhet. Isn't that good? Yes. Now, gang, let me talk to you here for a moment. Hadd beszéljek megint egy kicsit, ha If elég szerencsések vagyunk, are, are not, és néhányan azok vagyok, néhányan nem, de ha vagyunk olyan szerencsések, hogy van egy asszisztensünk, hagyjuk, hogy ők dolgozzanak fel mindent elsőként. Nekünk sosem szabad. Hagyjuk a személyzetre. Semmit sem szabad egyedül kezelni. Hadd magyarázzam el. Itt van köztünk Charlie. Így lehet talán a legjobban elmagyarázni. Charlie az egyik kutató. Nagyon jó munkát végez. Csak azért van itt, hogy meglegyen, ha valamire szükségem van. Lehet, hogy mondok valamit, amit még sose hallott tőlem, leírja. Új gondolat szület. Egyszer már megtette, 84-ben emlékszem, volt egy új gondolat, és Charlie lecsapott. Körülbelül egy hónapja Charlie és én Kansas City-ben voltunk, és amikor visszajöttünk három napra rá, adott nekem egy 11 oldalas jelentést arról, milyen új dolgokat mondtam, hogyan mondtam ötletekről, hogyan fejleszthetem tovább, amit mondtam. Because I have trained him to glean for arra tanítottam, never handle the first thing alone, never, never handle them twice. Hey, 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 All right, number thirteen. Tizen három. Start the project. Kezdjünk bele a munkába. Start the project. Kezdjünk bele. The greatest time wasted is time getting started. A legdrágább időt a kezdése vesztegetjük el. When I say, you know, you know, I used to have piano lessons. Do you know the hardest part about 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 the hardest Select the right time of the day to do the right thing. There are certain things we can do in the morning, and here's what you have to do: one, you have to know your temperament. Two, you have to know your priorities. Three, you have to know the people you're working with. Four, you have to know the people you're working with. Five, you have to know the people you're working with. Six, you have to know the people you're working with. Seven, you have to know the people you're working with. Eight, you have to know the people you're working with. Nine, you have to know the people you're working with. Ten, you have to know the people you're working with. Eleven, you have to know the people you're working with. Twelve, you have to know the people you're working with. Thirteen, you have to know the people you're working with. Fourteen, you have to know the people you're working with. Fifteen, you have to know the people you're working with. Lehet, hogy van, aki délután többet tudna nyújtani, csak sajnos akkor nem lehet összegyűjteni az embereket. Meg kell érteni, hogy a megfelelő dolgot a megfelelő időben kell elvégezni. 16. Állítsunk fel határidőket saját magunknak. Határidők állítása saját magunknak. Nagyon egyet tudok érteni a névtelen idézettel, ami a jegyzetben van. Ahhoz, hogy nagyszerű feladatokat hajtsunk végre, két dolog kell. Egy terv, és nem teljesen elég idő. Elmondanám, mire jöttem rá a késlekedni szeretőkről. Vannak, akik nagyon jól csinálják. Van egy nagyon jellemző tulajdonsága azoknak, akik késlekedni szokta. Felkészítik magukat a közbelépésre, és szeretik is csinálni. Mert akkor nem kell a saját dolgaikkal foglalkozni. Tehát állítsunk fel határidőket saját magunknak. Én egyszerűen leülök, és kitöltöm a naptáromat. Már december 10-ig kitöltöttem. Minden napra jut valami. Ha most bemennének a szobámba és leülnének az asztalomhoz, napra lebontott programot találnának, tulajdonképpen óránkénti beosztásban arról, mit csinálunk december 10-ig.
Azért csinálom így, mert nagyon sok mindent el kell végezni. Tehát kiszámolom, mennyi időre van szükségem, hogy elvégezem. Hova illik a naptáramba, hogy határidőre elvégezhessem. Például megcsináljuk a házasságról szóló előadást a Network 21-nél a videó. Hát ehhez több plusz napra van szükségem. Öt nap kell ahhoz, hogy elkészítsem a vázlatot, hogy olyan legyen az előadás, ami ennek lennie kell. Felírom tehát a naptáramba, hogy megértsem. Önöknek nem kell annyit írniuk, mint nekem, de értekezletre járniuk kell, embereket kell szerezniük a hálózatnak, feladataik vannak. Állítsanak fel határidőket. A következő a határidő értéke. Amikor visszajöttem a Toronto Denver Tolszáutamról, Fél könyvvel voltam lemaradva. Pontosan tudom, hol tartottam. Mindent elvégeztem, ami a terveimben szerepelt, de a második könyvnek csak a feléig jutottam. Tudtam, hogy nem végeztem el mindent, amit szerettem volna, csak félig, de hát ilyen az élet. De ha nincsenek határidők, tudják, miért lőnek több gólt a profi focisták az utolsó két percben, mint addig, mert határidőhöz vannak kötve. Ezért végez mindannyiunk annyi munkát, mielőtt szabadságra megy. Az biztos, hogy ha határidőre dolgozunk, folyamatos a munkatempó. Tizenhetes. Tervezzünk több időt a nagyobb feladatokra. A nagy feladatokról az a véleményem. Minél nagyobb a feladat, annál több idő, annál több idő kell a tervezéshez, és minél nagyobb a feladat, annál több idő kell magához a munkához. Tovább tart egy nagy feladat kidolgozása, és tovább tart egy nagy feladat elvégzése is. Nyilván be kell írni őket a naptárba. 18. Készüljünk fel az üres járatokra az időben. Készüljünk fel az üres járatokra. A legtöbb időt nem órákban, hanem percekben vesztegetik el. Egy vödör, amelyiknek az alján egy kis lyuk van, ugyanúgy kiürül, mint az, amit szándékosan ürítenek ki. Mit kezdjünk azok az üres járatokkal? Ma Dan Rylan-nál megálltunk néhány percre, és azt mondtam neki, 15 percre van szükségem amíg nem beszélgetünk, mert dolgozni szeretnék. Nem okozott neki gondot. Benyújt a táskájába, elővette egy könyvet, és azt mondta, nyugodtan. Csak azt szeretném mondani, hogy fel kell készülni az üres járatokra, mert időnként előfordulnak az életünkbe. Mindig fel kell ilyenkor tenni magunknak a kérdést, milyen kazettát hallgassak, milyen könyvet olvassak. Lehet, hogy ez egy dosszíj, amiben feljegyeztük, hogyan haladhatnánk hatékonyabban, vagy lehet, hogy egy másik listára van szükség. A lényeg, hogy mindig készen kell állni arra, hogy ha eljön az üres járat, ne érjen már Number 19. Number 19. Have legyen helye mindennek. Mindennek legyen meg a helye. Have a place for everything. Here's out of the Wall Street Journal executives wait six weeks a year. Wall Street Journal írja. A vezetők évente közel hat hetet vesztegetnek azzal, hogy rossz helyre került tételeket keresnek. Állapította meg egy felmérés, amelyet 200 nagy vállalati vezetőnél készítettek az ökölben egy időleges segítséget nyújtó cég részére. Hat hetet egy évben tudják, mennyit vesztegetünk elsősorban. Keressük azokat a dolgokat, amiket elvesztettünk. Például itt van a papírmunka. Három dolgot lehet vele csinálni. Egy kidobni, kettő csinálni vele valamit, vagy három. Nincs hova tenni őket. Tudják, mit csinálok majd, csak úgy kedvtelésből. Behozom az iktató rendszerbe. Leülök magukkal, és megmutatom, milyen egyszerű oda tenni a dolgokat, ahová tartoznak. Húsz. A ruházzuk át a feladatokat másra. Vannak esetek, amikor átruházhatjuk a feladatainkat másra. Hadd említsek néhány gondolatot az átruházásról, aztán vége az előadásnak. Egy. Ismerjük önmagunkat. 
Ismernünk kell erősségeinket és gyengeségeinket, hogy a megfelelő feladatokat adjuk el. Vannak dolgok, amelyekhez ragaszkodnunk kell, vannak, amelyeket át kell adnunk. Kettő, ismerjük a csapatot. Ne adjunk fegyvert az őrült kezébe, másról ne adjunk olyan feladatot valakinek, amit nem tud megoldani. Három. Határozzuk meg egyértelműen a feladatot. Ha készek vagyunk átadni valakinek a labdát, nem úgy kell viselkedni, hogy itt a labda sok szerencsét, hanem kell, hogy legyen egy terve, egy stratégia. Négyes. Biztosítsuk a megfelelő forrásokat a feladat végrehajtásához. Turn the page. No, I'm just kidding. That's just a joke. Number four. Ha készek vagyunk átadni a labdát, meg kell tudnunk, mire van a másiknak szüksége. Személyes igények, pénz, idő, mire van szükségük, hogy tovább vigyék a labdát. Ez nagyon fontos. Frusztrálja az embereket, ha felelősséget kapnak forrásokról. Ötös. Bátorítsuk a visszajelzéseket. Üljünk le azokkal, akiknek átadjuk majd a labdát, és hallgassuk meg őket. Nagyon fontos számukra a kommunikáció, mert olyan dolgokkal fognak előjönni, amelyekről eddig nem tudtunk. Ha tisztázzuk, mekkora hatalmat kapnak. Vannak bizonyos szintjei a hatalomnak. Például, ha először ruházzuk át a hatalmat, nem adunk teljes hatalmat, talán 10 méterre vihetik a labdát, aztán megbeszéljük, hogy megy, és tovább engedjük őket. Értsük meg, milyen szintű hatalmat adhatunk nekik. Hetes, legyenek elszámoltatók. Ha adunk nekik munkát, térjünk vissza és beszéljünk róla. Megcsinálta, nem csinálta meg? Tegnap beszéltem a szervezet elnökével, aki azt mondta, vannak néhányan, akiket ki kell rúgni, mert rájött, hogy az utóbbi öt hónapban nem végezték el a feladataikat. Dolgoznak, de nem teljesítenek. Tehát elszámoltak hatóság. Nyolcas. Ismerjük el az erőfeszítéseket, és díjazzuk az eredményeket. Ismerjük el az erőfeszítéseket, és aztán díjazzuk az eredményeket, amelyeket elértek. Elmondok egy csodálatos történetet, beletettem a jegyzetbe, hát ha el akarják mondani másoknak is. Egy történet két emberről, akit fát vágtak. Az egyik hatékonyabban dolgozott, mint a másik, pedig ő keményebben dolgozott. A történet vége. Nem értem. Akárhányszor körülnéztem, azt láttam, hogy leülsz, és mégis több fát láttál, mint én. Társa így válaszolt. Hát észre sem vetted, hogy amikor leültem, a baltámat is megélesítettem. A Denveri Dr. Herzl Wilson ezt így fogalmazta meg. Ez egy új nap kezdete. Isten azért adta nekem ezt a napot, hogy úgy használjam, ahogy akarom. Elpazarolhatom, vagy jól felhasználhatom, de amit ma csinálok, fontos, mert életem egy napját adom érte cserébe. Ha eljön a holnap, ez a nap örökre eltűnik, itt hagyva valamit, amiért elcseréltem. Nyerni akarok, és nem veszíteni. Amit csinálok, jó legyen, és nem gonosz. Siker, és nem kudarc. Azért, hogy ne sajnáljam az állat, amit fizettem érte. Az időkezelések. Menjenek vissza, nézzék végig az életüket, vegyék sorra ezeket az elveket. Haladjanak lassan, legyenek önmagukhoz türelmesek, értékeljék a helyzetüket. Alakítsanak ki egy rendszer, legyenek elszámoltathatóak, és figyeljék, mi történik. Ha rá fognak jönni, hogy nem lehet több idejük, de a rendelkezésre álló időt jobban ki lehet használni. Ez a felvétel a Network 21 exkluzív tulajdonát képezi. Sokszorosítása szigorúan tilos a Network 21 által adott írásos engedély nélkül. Senki nem tudja garantálni azt, hogy az ezen a kazettán elhangzott módszerek és állásfoglalások önnél is működni fognak. 
Mindazonáltal reméljük, hogy az itt bemutatott ötleteink segítenek majd egy erős és jövedelmező üzlet felépítésében.